so we're done with the first part which is the implementation of a simple VHDL program now we will move to the second part which is a test bench a generation of a test bench uh, test bench kya hai jis tarah aapke paas discrete components honge and on uh, discrete components ko test karne ke liye we know we have a uh, oscilloscope we have a, a signal generator to signal generator se hum signal dete hain wo dete hain apne ic ko ya apne discrete components ko from there we take it to the oscilloscope for testing and see what is the behavior of the circuit isi tarah एक वी एच डी एल प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए हम एक टेस्ट बेच जनरेट करते हैं जो इनपुट्स देता टू आर वी एच डी एल मॉड्यूल एंड वहाँ से जनरेटेड आउटपुट्स को सिमुलेशन विंडो की तरफ लेके जाता है सो द प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सेम फॉर राइटिंग और जनरेटिंग ए टेस्ट बेच विल गो टू द सोर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड सिमुलेशन है वी कैन कीप इट एज ऑन इम्प्लीमेंटेशन मोड एंड वी कैन राइट द प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन फाइनली सिमुलेशन मोड में हम तब जाएंगे जब हमारा टेस्ट बेंच कंप्लीट हो जाएगा और एल्स वी कैन क्लिक सिमुलेशन दिस टाइम आल्सो इट वोट मैटर प्रोग्राम राइटिंग के लिए सिमुलेशन इम्प्लीमेंटेशन मोड का फर्क नहीं है सो वी विल गो टू प्रोजेक्ट न्यू सोर्स लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ ख्याल रखना है प्रीवियसली हमने सेलेक्ट किया था वी एच किया था ना सो इस टाइम पर जब आप टेस्ट बेंच लिख रहे हो तो वी एच टेस्ट बेंच पर पहले क्लिक करना है एंड फाइल नेम आप प्रेफरेबली वही रखिए जो आपने प्रोग्राम का नाम रखा है लाइक इन माय केस इट इज़ ऑल अंडर स्कोर गेट्स एंड एडिशनली यूज कीजिए अंडर स्कोर टी बी सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि ये किस वाले मॉड्यूल का टेस्ट बेंच है क्योंकि जो जो मॉड्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो टेस्ट बेंच भी बढ़ते जाएंगे आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसका टेस्ट बेंच कौन है सो वैन यू हैव द सेम नेम एंड टेस्ट बेंच so let's click next uh, we already have a similar one by the same name we can just click replace because i had previously made it so i'll just click yes now this is associate source uh, as we move on we may have 10s and 20 uh, 10 20 30 programs in a single uh, work directory to ye aap se puchta hai ki exactly kis program ya kis module ke liye aapko test bench generate karna hai because it takes the information from that module ki iske kitne inputs hai kitne outputs hai अकॉर्डिंगली उतने ही इनपुट आउटपुट्स को जनरेट uh, करता है अपने टेस्ट बेंच में सो वी क्लिक ऑन नेक्स्ट बिकॉज वी हैव ओनली वन मॉडल एज ऑफ नाउ सो इट शोज दैट यू आर क्रिएटिंग सोर्स बाय द नेम ऑफ ऑल गेट्स एंड इसको टी वी एंड इट्स एसोसिएशन इज विद ऑल गेट्स सो विल क्लिक ऑन फिनिश एंड हमारा एक टेस्ट बेंच जनरेट हो जाएगा उसी तरह जिस तरह एक बना बनाया वी एजल प्रोग्राम जनरेट हुआ था अब टेस्ट बेंच जो जनरेट हो क्या है वो ये है आप देखिए इसमें हमारे पास लाइब्रेरीज है एंटिटी पार्ट है लेकिन एंटिटी काफ़ी सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन देन वी हैव द आर्किटेक्चर और सारा जो मैंने आपसे कहा था आर्किटेक्चर के बाद ही डिक्लेरेशन करनी होती है यहाँ पे जो हम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो है ऑल गेट्स का तो कंपोनेंट को डिक्लेयर इसने किया है जी ये इस वाले कंपोनेंट को हम टेस्ट करने जा रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है जो भी कोई इनपुट है या आउटपुट है उसको एज सिग्नल डिक्लेयर किया जाता है एंड आपके इनपुट्स को एक असाइनमेंट की जाती है ऑफ और आई वे इनिशलाइज किए जाते हैं टू ज़ीरो याद रखिएगा व्हेन वी मूव टू सीक्वेंशियल डिज़ाइन मोस्ट लाइकली वहाँ पे हमें आउटपुट्स को भी इनिशलाइज करना पड़ेगा उसी देर दो बट जस्ट माइंड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब चूँकि यहाँ पर आपने देखा जो आप डिज़ाइन है ये कौन सा डिज़ाइन है ये हमारा कम्बिनेशनल डिज़ाइन है एज ऑफ नाउ जो हमने गेट्स का डिज़ाइन बनाया ये कम्बिनेशनल डिज़ाइन है सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ लाइक कि हमारे पास क्लॉक है इस केस में सो देर फोर वट वी विल डू इज जो भी कहीं इस स्टेच बेंच में जो जनरेट हो गया है जहाँ कहीं क्लॉक है तो आप वो इरेज करेंगे क्लॉक के स्टेटमेंट्स सो दिस इज स्टेटमेंट नंबर वन ध्यान रखिएगा खाली क्लॉक की स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट कीजिएगा आराम से सो दिस इज डन ये जो ये वाला है नो क्लॉक्स एंड ऑल दैट ये तो कमेंट में ऑलरेडी है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा देन वी मूव अहेड बिगिन बिगिन के बाद दिस इज़ कॉल्ड पोर्ट मैपिंग कि जो इनपुट आपके टेस्ट बेंच के द्वारा आ रहा है वो अब जाएगा आपके मॉड्यूल को सो ए विल गो टू ए बी विल गो टू बी एंड जो आउटपुट वहाँ से आएगा दैट विल कम टू सी सो द मेन थिंग अगेन हेयर इज एक और क्लॉक का प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस आपको रिमूव करना है बट मेक श्योर दैट यू चूज़ द राइट पार्ट सो ये क्या है ये बेसिकली क्लॉक जनरेट क्लॉक पल्स जनरेट के लिए इट्स लाइक क्लॉक जीरो वेट फॉर क्लॉक पीरियड बाई टू एंड क्लॉक इज इक्वल टू वन सो जीरो वन जीरो वन ये जनरेट कराएगा जब हमारा सिक्वेंशियल डिजाइन होगा ए कंटिन्यूस क्लॉक पल्स देर वी नीड इट बट हेयर वी डोंट नीड इट सो लेट्स इरेज दिस पार्ट 
एंड अगेन फिर से अब ये प्रोसेस है स्टिमलेस प्रोसेस स्टिमलेस प्रोसेस इज वॉट वी नीड लेकिन यहाँ पे जहाँ भी क्लॉक का ये पीरियड आएगा फिर से या क्लॉक का जिक्र आएगा वी हैव टू इरेज दैट सो दीज टू स्टेटमेंट्स ऑल्सो वी विल इरेज नाउ दिस इज द प्लेस वायर वी विल एक्चुअली अप्लाई द स्टूमलेस अब स्टूमलेस क्या चीज़ है जितने भी आपके इनपुट्स हैं उनको आपको वैल्यूज असाइन करने हैं अगर आपके पास एक इनपुट है तो मैक्सिमम कितने वैल्यूज आप असाइन कर सकते दो एक बार जीरो दे दिया एक बार वन दे दिया इस सर्किट में हमारे दो इनपुट्स हैं तो दो इनपुट्स है तो मैक्सिमम टू डेज फोर एन मीन्स चार कम्बिनेशन बनेंगी तो हमें चार कम्बिनेशन बनाई है इनपुट की कैसे ए इज असाइंड एज सिंगल कोट्स से जीरो एंड सेमिकोन सो दिस इज हाउ वी असाइन बी इज असाइंड एज सिंगल कोर्स में रखना है याद रखिए चूंकि ए और बी सिंगल बिट के हैं तो इसलिए मैं सिंगल कोर्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हो सकता है फ्यूचर में कहीं हमें मल्टीबिट वेरिएबल को असाइन करना हो कुछ वैल्यू तो वहाँ पे डबल कोर्स यूज हम करेंगे सो डोंट कंफ्यूज लेटर ऑन डबल कोर्स क्यों है सो विल सेट इट एज जीरो जीरो पहली कम्बिनेशन हो गई एंड देन आई राइट वेट फॉर से टेन नैनो सेकेंड्स वट इज दिस वेट फॉर टेन नैनो सेकेंड्स इज इट मीन्स ए को जीरो असाइन करो बी को जीरो असाइन करो और इस कंडीशन को होल्ड करो फॉर टेन नैनो सेकेंड्स इमेजिन नाउ एक पल्स वेव फॉर्म हमें जनरेट करनी है आई जस्ट कॉपी दिस लाइन फॉर द ईज ऑफ मेकिंग द जस्ट द टेस्ट बिंच कंट्रोल वी तो ये बन गया हमारी पहली कॉम्बिनेशन दूसरी बनेगी जीरो वन तीसरी बनेगी वन जीरो आई एम जस्ट चेंजिंग द वैल्यूज नथिंग एल्स और चौथी बनेगी हमारी वन वन कम्बिनेशन एंड एवरी कम्बिनेशन और वी होल्ड इट फॉर टेन नैनो सेकेंड्स जरूरी नहीं टेन नैनो सेकेंड यू कैन कीप एनी वैल्यू यू कैन कीप हंड्रेड यू कैन कीप वन सेकेंड इट्स ऑल अप टू यू बट इम्पॉर्टेंट ये कि आप इसको होल्ड करें ताकि इनपुट्स सही से जाएँ आपके डिज़ाइन को एंड दे कम बैक सो बाई दिस वॉट वुड यू एक्सपेक्ट यू एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू जनरेट अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन वायर बोथ इनपुट्स आर जीरो देन वन इज जीरो इज वन एंड लाइक वॉज ऑल अदर कम्बिनेशन दैट्स द एंड ऑफ द टेस्ट बिंच एंड टेस्ट बिंच इज कम्प्लीट अब बस हमें एक बटन दबाना है और हमारा डिजाइन सिमुलेट हो जाएगा वो क्या है वी विल प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस आफ्टर डिजाइनिंग द टेस्ट बिंच यू क्लिक ऑन सिमुलेट और सिमुलेशन एंड यहाँ पे स्टेप नंबर वन सिमुलेट सिमुलेशन पे क्लिक करना है स्टेप नंबर टू इज टेस्ट बेंच पे क्लिक करना है वरना यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा सिमुलेटर का देखिए इफ यू जस्ट क्लिक ऑन समथिंग एल्स वी डोंट हैव अ सिमुलेशन नो सिंगल डिजाइन मॉड्यूल इज सेलेक्टेड सो यू हैव टू सेलेक्ट द टेस्ट बेंच और टेस्ट बेंच को ही सेलेक्ट करना है अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे यू विल ऑल्सो हैव सिमुलेशन ऑप्शन लेकिन देन यू विल हैव टू गिव द इनपुट्स मैनुअली इस टेस्ट बेंच में आपने सारी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बाय हैंड लिख ली सो so ये याद रखिएगा जितने अगर वेरेबल्स बढ़ते गए से थ्री वेरेबल्स यू हैव देन यू विल हैव एट कॉम्बिनेशन फोर वेरेबल्स यू विल हैव सिक्सटीन कॉम्बिनेशन और सारी आपको लिखनी है और हर एक कॉम्बिनेशन के सामने लिखना है वेट फॉर सम सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम सो स्टेप नंबर वन वो सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे स्टेप नंबर टू इज दैट पर्टिकुलर टेस्ट बेंच जो आपको सिमुलेट करना है उस पर क्लिक करेंगे एंड देन यू विल एक्सपैंड दिस You can go for behavioral check of this test bench. Job name banana. This is perfectly fine, and now you can click simulate behavioral model. So it will simulate it just by one click. And कुछ भी आपको inputs नहीं देने इसके बाद your job is done. Your circuit should show the right functionality. Uh, so when you have this window, uh, one of the important things यहाँ पे जरा cursor पे ध्यान दीजिए इस पर क्लिक करें इसको लेफ्ट एक्सट्रीम ड्रैग करें पहले ओके देन क्लिक ऑन दिस विंडो हेयर कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल डाउन कीजिए आपकी जो ये है सिमुलेशन एग्जैक्टली exactly, वो आपको विजिबल होनी चाहिए जस्ट अ सेकेंड स्क्रॉल डाउन कीजिए स्क्रॉल डाउन कीजिए सो फाइनली यू हैव यूर इनपुट ओवर हेयर तो चेक कीजिए अब सारी कॉम्बिनेशन देखिए ए जीरो बी जीरो ये थोड़े टेन नैनो सेकेंड्स के लिए बराबर होल्ड हो रही है फिर सो इस पर देखिए सी नॉट है डी एंड है ई और है एफ नैंड है जी नॉर है तो एग्जैक्टली सही आ रहा है अब जीरो वन कॉम्बिनेशन पे देखेंगे देखिए ए जीरो बी वन 
सी नॉट है इसका ए का तो एनिमी वन ही आ रहा है डी इज एंड सो जीरो आएगा ई e और है एफ इज एफ इज नॉर जी इज नैंड सो आई थिंक इट्स ऑल करेक्ट इसी तरह आप हर एक कॉम्बिनेशन uh, को वेरीफाई करेंगे वन जीरो के लिए एंड फाइनली वन 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 फिर कंटिन्यू रहेगा आपका बिकॉज आपने इसको कंक्लूड या वेट टाइम नहीं लिखा इफ यू राइट सैट दे राइट दिस दैट एंड आफ्टर सिक्सटी नाइन सेकेंड्स तो इट विल स्टॉप ओवर हेयर सो दैट्स द एंड ऑफ द टेस्ट बेंच लाइक वाइज अब इस तरह से आप आगे बाकी डिजाइन के लिए भी टेस्ट बेंच बना सकते हैं होप एंड वॉट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव जस्ट एक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस सिमिनेशन विंडो and keep it for record. So, uh, whenever you make a file of this lab, एक तो अपना वीएसएल प्रोग्राम, उसका टेस्ट बेंच, and then third thing is your simulation results. This small little window is enough. ये जो यहाँ पे इतना यहाँ पे आ रही है विंडो, to tell you that you have completely simulated the program in a very nice way.